Hello everybody, today uh, te voy a enseñar 100 frases en inglés que vas a escuchar todos los días en películas, canciones, gente por la calle y también vas a estar usando cuando ya estás hablando con la gente en inglés, ¿ok? Si quieres más lecciones como esta, uh, por favor solo te pido que me avises abajo en los comentarios y que compartes este video con tu gente. Si tú quieres saber los tres secretos para entender el inglés hablado rápido, para hablar inglés con fluidez y cómo avanzar más rápido sin memorizar miles de reglas gramaticales, vente a mi clase magistral, enlace en el primer comentario de este video. Y obviamente es un video buenísimo para dejar correr mientras que estás haciendo tus deberes, etc. ¿Ok? La primera frase acá, a drop out of something. I wasn't going to drop out of school. You should drop out of the race. Drop out of something. Ok, parece como dejar caer fuera de, uh, pero quiere decir abandonar, abandonar algo. Normalmente con los estudios, una carrera, eh, algo así, ok. Uh, he dropped out of high school. Él abandonó sus estudios de secundaria, ok. Drop out of. Me colando. Drop out of. I wasn't going to drop out of school. I wasn't going to drop out of school. You should drop out of the race. You should drop out of the race. Y si tú quieres aprender inglés con lecciones de menos de un minuto, si no tienes mucho tiempo, puedes encontrarnos por Instagram buscando, haciendo una búsqueda por el mismo nombre, Aprender Inglés Americano por Instagram. Ahí nos va a encontrar. At all cost. I've avoided at all costs. When at all costs. At all cost. Ok. A toda costa, a cualquier precio, de cualquier manera que sea posible. Uh, por ejemplo, tu jefe te cae súper mal y dices, mm, I avoid him, le evito, ok. I avoid him at all cost. Le evito de cualquier forma que pueda, ok. At all. At all. Y hablando con la R suave de español, at all cost. I've avoided at all costs. I've avoided at all costs. When at all costs. When at all costs. Circle back. Let's circle back in three months. We can circle back to that later. Circle back. Eh, parece como un círculo atrás, pero quiere decir volver y quizás volver a reconsiderar algo eh, más tarde, ok, por ejemplo, uh, estamos hablando de un asunto tú y yo, y yo digo, mm, no puedo decir ahora, let's circle back three months from now, ok, vamos a volver a hablar, reconsiderar lo que me estás haciendo ahora en tres meses, ok, we'll circle back. Let's circle back in three months, let's circle back in three months. We can circle back to that later. We can circle back to that later. Only just. I've only just heard. I only just arrived. Only just. Parece como solo, solo, no? Quiere decir apenas o recién, okay? Oh, I only just heard about that, no? Apenas eh, escuché, apenas recibí noticias de eso, okay? Only just. I've only just heard. I've only just heard. I only just arrived. I only just arrived. In good hands. You're in good hands. She's in good hands. In good hands. En buenas manos, literalmente. Pero quiere decir, uh, por ejemplo, uh, si yo te paso a mi profesor, yo digo, you're in good hands. Estás en buenas manos, quiere decir que él te va a cuidar, él te va a ayudar, él te va a enseñar lo que necesitas. Ok? You're in good hands. You're in good hands. You're in good hands. She's in good hands. She's in good hands. After the fact. We always get there after the fact. I'm in an open relationship after the fact. After the fact. Literalmente como después del hecho, uh, quiere decir como después de lo que sucedió. Okay? Un ejemplo, quizás nosotros estábamos en una relación, terminamos, uh, y me dices, 
jamás antes me decías que me llamabas, ¿no? Después me dices, pero Cory, te amo, te amo. Y te digo, pero why are you telling me now? ¿No? ¿Por qué me estás diciendo ahora? After the fact. O sea, después que todo ya pasó, todo sucedió, ahora me, me lo estás diciendo, ¿ok? After the fact. We always get there after the fact. We always get there after the fact. I'm in an open relationship after the fact. I'm in an open relationship after the fact. To be made for each other, okay? Estar hecho uno por el otro. You're made for each other. Those two were made for each other. Una combinación perfecta, la, la mejor pareja que hay, que existe, yeah? Uh, podemos decir, they are made for each other, okay? Están hechos ellos uno por el otro. O, we are made for each other. You're made for each other. You're made for each other. Those two were made for each other. Those two were made for each other. A man of few words. Un hombre de pocas palabras, okay? Marlon is a man of few words. I'm a man of few words. Una persona que no habla mucho. De verdad, no decimos mucho a woman of few words, pero también se puede usar, ¿no? Uh, a man of few words, a woman of few words, ¿ok? Una persona que no habla mucho. Marlon is a man of few words. Marlon is a man of few words. I'm a man of few words. I'm a man of few words. At a moment's notice. Ready to go at a moment's notice. We need to be ready to leave on a moment's notice. At a moment's notice quiere decir como inmediatamente. Uh, vas a escucharlo mucho como, hey, be ready to go, estar listo de, de ir, no, at a moment's notice. En cualquier momento, inmediatamente. Quiere decir que yo te voy a avisar cuando tenemos que ir, pero justamente después que te avise, tenemos que irnos, ok? Be ready to go at a moment's notice. Ready to go at a moment's notice. Ready to go at a moment's notice. We'll need to be ready to leave on a moment's notice. We'll need to be ready to leave on a moment's notice. Do someone's part. I'm going to do my part. You do your part, I do mine. Do someone's part. A cumplir con la parte de alguien o ser responsable para tu parte de X proyecto. No? Um, I always do my part. Es decir, yo hago mi parte, yo hago la parte, yo cumplo con lo que yo estoy responsable de hacer. O, hey, do your part, ¿no? Haz tu parte, cum cumple con tu parte del X proyecto, ¿ok? I'm gonna do my part. I'm gonna do my part. You do your part, I do mine. You do your part, I do mine. A cakewalk. This isn't going to be a cakewalk. This is a cakewalk. Cake, pastel, walk, como caminar. A, a cakewalk quiere decir literalmente como un paseo de pastel, pero quiere decir como un juego de niños, algo pan comido, algo muy, muy fácil. Oye, Cory, ¿me puedes ayudar con X cosa? Ah, it's a cakewalk. Es decir, es un juego de niños, claro que sí, no pasa nada. This isn't going to be a cakewalk. This isn't going to be a cakewalk. This is a cakewalk. This is a cakewalk. At a crossroads. We are both at a crossroads. We are at a crossroads. At a crossroads. O sea, llegaste acá y estás en un punto de la vida donde tienes que te tomar una decisión de ir acá de ir allá, ¿ok? You're at a crossroads. Ahora es el momento para tomar la decisión. We are both at a crossroads. We are both at a crossroads. We are at a crossroads. We are at a crossroads. Set the record straight. Let me set the record straight. I'm here to set the record straight. Set the record straight quiere decir como aclarar las cosas, ¿ok? Quizás había una confusión, tú pensaste que yo dije X cosa, que yo hizo X cosa, 
yo digo, I need to set the record straight. Es decir, tengo que aclarar algunas cosas. Yo no hice esto, no dije eh, X cosa. Okay. Set the record straight. Let me set the record straight. Let me set the record straight. I'm here to set the record straight. I'm here to set the record straight. Y si quieres saber todas las reglitas de saber cómo y cuándo vincular las palabras en inglés, fíjate en mi uh, mini curso de fluidez. También enlace en el primer comentario. Sort of. Sort of, I guess. Sort of. Sort of quiere decir mm, algo así o como más o menos, ¿ok? Oye, ¿quieres venir este viernes? Vamos a salir, a hacer algo, comer... Uh, y tú me, me respondes, eh, sort of, más o menos. Más o menos quiero venir, no tanto, pero quizás, ¿ya? Yeah? Sort of, sort of, vinculando con la R suave de español. Sort of. Sort of, I guess. Sort of, I guess. Sort of, sort of. Think twice. Piénsalo dos veces o piensa dos veces. Anyway, I think you should think twice. Don't think twice. Ah, lo usamos en el contexto de que debes pensarlo dos veces. Yeah? You should think twice. You should think twice. O también, don't think twice. Ni lo piensas dos veces, actúa ahora. Okay? You should think twice. Or don't think twice. Anyway, I think you should think twice. Anyway, I think you should think twice. Don't think twice. Don't think twice. Fire away. Fire away. Fire away. Fire away. Literalmente a fuego lejos. Pero no quiere decir eso. Usamos fire away, por ejemplo, si tú me quieres hacer algunas preguntas y me dices, Cody, can I ask you some questions? Cody, te puedo hacer un par de preguntas. Y yo digo, fire away. Es decir, vamos, tira. No tira las preguntas, pregúntame. Ya. Yeah. Fire away. Fire away. Como empezar a hacer algo, normalmente hacer muchas preguntas. ¿Ok? Fire away. Fire away. Fire away. Fire away. Fire away, fire away. Half a mind. I got half a mind to ask her out. I have half a mind to move there myself. Half a mind. Literalmente como media mente, o la mitad de una mente, de un cerebro, ¿no? Quiere decir, usamos half a mind cuando tenemos interés a hacer algo, pero no hemos decidido 100%, es una idea que le gustaríamos hacer, pero no hemos decidido ni tomado ninguna acción. ¿Ok? Como, uh, I have half a mind to move to Mexico next month. ¿No? Como, ah, tengo la intención, estoy pensando de irme a México uh, el mes que viene. ¿Ok? Half a mind. Half a mind. I got half a mind to ask her out. I got half a mind to ask her out. I have half a mind to move there myself. I have half a mind to move there myself. Get hold of someone. I tried to get hold of Stepan. I'm trying to get hold of Wyatt. Get hold of someone. Quiere decir localiz localizar a alguien, a comunicarse con alguien. Por ejemplo, si yo te digo, uh, hey, get hold of Susan. I have to talk to her. Es decir, encuéntrale, uh, encuéntrale a Susan, háblale, decirle que yo tengo que hablar con ella. ¿no? Get hold of más la persona. Get hold of John. Get hold of your dad. No, get hold of más la persona. I tried to get hold of Stepan. I tried to get hold of Stepan. I'm trying to get hold of Wyatt. I'm trying to get hold of Wyatt. At a loss. I'm at a loss. I'm at a loss, Archie. Usamos, por ejemplo, I'm at a loss. 
cuando no, ni sé qué decir, ni sé cómo responder. Quizás tú me acabas de decir algo muy sorprendente, no sé qué decir, ¿no? I'm at a loss. I'm at a, at a loss. I'm at a loss. I'm at a loss. I'm at a loss. I'm at a loss, Archie. I'm at a loss, Archie. Good riddance. Good riddance. Good riddance. Good riddance. Quizás tú me puedes ayudar con el español porque no sé 100% qué es. Uh, si tienes una traducción directa, pero usamos good riddance cuando tenías alguien en tu vida, ¿no? Y son, son una persona uh, que molesta mucho, que crea muchos problemas, y después ellos solos quizás se van, se ¿sí? dicen, me voy, me voy de aquí. Y tú dices, good riddance. Es decir, como gracias a Dios, gracias a Dios que fuiste ya, ¿no? Buen viaje, chao, chao, ¿ok? Good riddance. Avísame cómo lo dirías en español en tu país. Good riddance. Good riddance. Good riddance. Good riddance. Good riddance. Better off. Maybe she's better off. You're better off. Better off quiere decir que ahora estás en una situación mejor que antes, aunque quizás no parezca así. Uh, quizás me dices, Cory, me acaban de echar del trabajo, pero yo sé que no fue un muy buen trabajo para ti. Puedo decir, you're better off. You're better off, ¿ok? Ahora, no importa si perdiste tu trabajo, estás en una situación mejor porque no era para ti ese trabajo. O tu novia, novio, te, te deja, ¿no? Y yo digo, you're better off. You're better off now. ¿No? Estás, estás mejor ahora. No te preocupes, ¿ok? Better off. Better off. Maybe she's better off. Maybe she's better off. You're better off. You're better off. Back to basics. Maybe we go back to basics. I'm getting back to basics. Back to basics. Volver a lo básico. También a veces vas a ver uh, back to the basics, ¿ok? Lo mismo, no, lo mismo. Usamos back to basics o back to the basics uh, cuando quizás estamos trabajando en un proyecto y empezamos a hacerlo más y más y más complicado y ya no sirve, no sirve más. Decimos, ok, let's go, volvamos, let's go back to the basics. Volvamos a lo básico, a lo, lo, la fundación, lo principal acá. Olvídanos, tenemos que olvidar de lo complicado, de hacerlo más detallado. Okay? Back to the basics. Maybe we go back to basics. Maybe we go back to basics. I'm getting back to basics. I'm getting back to basics. All of a sudden, de repente, All of a sudden, you stop responding. All of a sudden, you're Larry Flint. También vas a ver all of the sudden. Mismo significado de repente. All of the sudden, it started raining. No, de repente empezó a, a llover. All of the sudden. All of. All of the sudden. Sudden. All of a sudden, you stop responding. All of a sudden, you stop responding. All of a sudden, you're Larry Flint. All of a sudden, you're Larry Flint. Some other time. Some other time. Maybe some other time. Some other time. En otro momento. Acá tenemos una forma educada de rechazar una invitación. Alguien me pide o me pregunta, Cory, ¿quieres venir a hacer X cosa? Uh, some other time, en otro momento. No estoy diciendo no, no quiero, más uh, some other time. Some other time. Some other time. Maybe some other time. Maybe some other time. Una que yo no puedo decir en español, uh, no me malinterpretes, algo así, uh, don't get me wrong. Okay. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Es decir, eso no es lo que quiero decir. Okay. Don't get me wrong. Don't 
get me wrong. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Más vale prevenir que uh, lamentar. Better safe than sorry. Better safe than sorry. Better safe than sorry. Better safe than sorry. Y nota con el better, vamos a usar el R suave de español. Better, better. Better safe than sorry. 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 Más o menos, more or less. And she agreed? More or less. Would you say that's about 40 milliliters? More or less. ¿Quieres finir? Uh, más o menos, yeah. More or less. Pero nota, en inglés hablado más rápido, more or, more or, more. Vinculando, more or less. More or less. And she agreed? More or less. And she agreed? More or less. Would you say that's about 40 milliliters? More or less. Would you say that's about 40 milliliters? More or less. On board. I'm on board. Yay, you're on board. On board, literalmente a bordo. Uh, pero lo usamos para decir como estoy dispuesto o estar dispuesto a participar en algo. ¿Okay? Estoy de acuerdo. Cory, ¿quieres venir con nosotros? Vamos a un viaje cruzando el país. Puedo decir, I'm on board. Es decir, que sí, vamos. ¿Ok? On board. I'm on board. I'm on board. Yay, you're on board. Yay, you're on board. Get a grip. Get a grip. Lois, get a grip. Get a grip quiere decir contrólate. Lo usamos para decir a alguien que controle sus emociones. Quizás se está perdiendo control ahí emocionalmente, gritando todo. Get a grip. Get a. Get a grip. Get a grip. Get a grip. Lois, get a grip. Lois. Get a grip. Otra forma de decir lo mismo, contrólate, controla tus emociones, algo. Uh, get a hold of yourself. Mrs. Schmaus, get a hold of yourself. Take these and get a hold of yourself. Pero nota la vinculación. Get a hold of. Get a hold of yourself. Hey. Get a hold of yourself. Mrs. Schmaus, get a hold of yourself. Mrs. Schmaus, get a hold of yourself. Take these and get a hold of yourself. Take these and get a hold of yourself. Take a load off. Take a load off, Nikki. Sit down there. Take a load off. Take a load off quiere decir descansa un poco. Quizás te estoy diciendo que deberías sentarte para relajarte un poco. Okay? Hey, take a load off. Y puedes imaginar que, que estás cargando mucho peso encima, ¿no? en, tus, en tus hombros. Take a load off quiere decir como quita todo el peso que tienes ahí, toda la presión. Siéntate, relájate un poco. Okay? Take a, take a load off, load off. Take a load off. Take a load off, Nikki. Take a load off, Nikki. Sit down there. Take a load off. Sit down there. Take a load off. Call the shots. You call the shots. We do this. I call the shots. Call the shots quiere decir tomar las decisiones. Okay? Por ejemplo, he calls the shots. Es él que toma las decisiones. O she calls the shots. Call the shots. You call the shots. You call the shots. We do this, I call the shots. We do this, I call the shots. Change your tune. You'll change your tune. She just bats her eyes and you change your tune? Change your 
tune. Literalmente cambia tu melodía, pero lo usamos para decir cambia tu actitud. Quizás tienes una actitud muy negativa ahora mismo, o tú me estás dando una actitud muy negativa, y yo digo, hey, change your tune. Lo vas a escuchar mucho con los, los uh, padres diciendo a los niños, ¿no? Porque se están compartiendo mal ahí. Hey, change your tune. Change your, change your, change your tune. You'll change your tune. You'll change your tune. She just bats her eyes and you change your tune. She just bats her eyes and you change your tune. In a pickle. I am in a pickle. I'm in a pickle. In a pickle. Literalmente, en un pepino. Pero in a pickle quiere decir en problemas, en una bronca, no, en un aprieto. Hey, I'm in a pickle. I need your help. In a, in a, in a pickle. Enfatizando la primera sílaba, in a pickle. I am in a pickle. I am in a pickle. I'm in a pickle. I'm in a pickle. Level with someone. I level with you. Come on, Sporto. Level with me. Level with someone. Quiere decir, decir la verdad a alguien. Si tú me estás diciendo muchas mentiras, yo puedo decir, hey, level with me. Level with me. Dime la verdad. Una forma muy natural de decir, dime la verdad. Level with me. O, level with him. O, level with your father. No, level with your mother. Diles la verdad. I level with you. I level with you. Come on, Sporto. Level with me. Come on, Sporto. Level with me. Take someone by surprise. A tomar a alguien por sorpresa. A lot of things that can take you by surprise. Did I take you by surprise? Por ejemplo, wow, uh, your present, tu regalo, took me by surprise. Es decir, me dejó muy sorprendido. Era algo muy inesperado. Okay? It took me by surprise. A lot of things that can take you by surprise. A lot of things that can take you by surprise. Did I take you by surprise? Did I take you by surprise? Take one for the team. Cameron, take one for the team. Sometimes you gotta take one for the team. Take one for the team. Quiere decir, hazlo por el equipo. O hacer algo un poco desagradable por el beneficio del equipo, del grupo, de tus amigos, dependiendo del contexto. ¿no? En el mundo de los deportes, take one for the team, quiere decir como, eh, por ejemplo, si alguien se tiene que sac sacrificar un poco para ganar eh, el partido, quizás tiene que hacer algo un poco peligroso, quizás lo van a echar del, del partido por hacer lo que tiene que hacer. Igual dices, take one for the team. Sí, quizás te vas a dañar un poco, o quizás te van a echar de, de, del partido, pero vamos a ganar el equipo, ¿ok? Uh, el equipo va a ganar. Así que, take one for the team. Take one for the team. Cameron, take one for the team. Cameron, take one for the team. Sometimes you gotta take one for the team. Sometimes you gotta take one for the team. Turn over a new leaf. You said you wanted to turn over a new leaf. I'm turning over a new leaf. Turn over a new leaf. Quiere decir pasar a una nueva página. Empezar a comportarse de una forma mejor que antes. Okay? Um, he's turning turning over a new leaf. Él ya hizo algunos cambios en su vida y está empezando a comportarse mejor, ¿ok? He's turning over a new leaf. You said you wanted to turn over a new leaf. You said you wanted to turn over a new leaf. I'm turning over a new leaf. I'm turning over a new leaf. There's no place like home. There's no place like home. 
There's no place like home. There's no place like home. Es decir, que no hay un lugar como el hogar. El hogar es el mejor lugar del mundo. There's no place like home. Y lo decimos quizás cuando nos encontramos lejos de casa, en situaciones difíciles, soñando de estar con la familia o tus queridos ahí. There's no place like home. 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 Get on with my life. Seguir adelante con mi vida. I can just get on with my life. I gotta get on with my life like an adult. Normalmente, después de haber sufrido algo difícil, después de haber pasado una situación difícil, ahora I can get on, get on, vinculando con la R suave, get on with my life. I can just get on with my life. I can just get on with my life. I gotta get on with my life like an adult. I gotta get on with my life like an adult. Straight and narrow. I'm on the straight and narrow, Nina. I said a thief on the straight and narrow. Straight and narrow, uh, literalmente recto y estrecho, pero lo usamos decir para describir uh, una vida uh, que va por el, el buen camino, ¿no? una vida honesta y, y moral, digamos, ¿no? Uh, he's on the straight and narrow. He's on, ¿ok? Es decir, él, él va por el buen camino. Es una buena persona, es muy honesta y moralmente buena, ¿no? He, he's, he is, he's on the straight and narrow. I'm on the straight and narrow, Nina. I'm on the straight and narrow, Nina. I said a thief on the straight and narrow. I said a thief on the straight and narrow. Step up your game. Step up your game, Scott. You need to step up your game. Step up your game. Quiere decir mejora tu juego o hay que empezar a desempeñarse mejor. Okay? Step up. Step up. Vinculando. Step up your. Reduciendo el your a un your. Step up your game. Step up your game, Scott. Step up your game, Scott. You need to step up your game. You need to step up your game. What's done is done. Lo hecho, hecho está. What's done is done. Well, what's done is done. Okay, no podemos cambiar lo que ya pasó. Así que, what's done is done. What's done is done. What's done is done. Well, what's done is done. Well, what's done is done. Music to my ears. Music to my ears, yeah. Andrew. That's music to my ears. Music to my ears. Literalmente como música para mis oídos. Quiere decir algo que te alegra mucho de oír. Tu jefe te dice, oye, te vamos a dar un aumento de sueldo porque eres una persona increíble. Ah, puedes responder, that's music to my ears. Es decir, estoy muy, pero muy feliz oír eso. Music to my ears. Music to my ears, yeah. Andrew. Music to my ears, yeah. Andrew. That's music to my ears. That's music to my ears. Point taken. Okay, point taken. Point taken, Doc. Point taken. Es como literalmente tu punto tomado. Pero quiere decir el significado es entiendo. Entiendo lo que me estás diciendo. Point taken. Ah, y nota que no voy a pronunciar las dos T's. Tenemos una T al final de point y después una T con taken. Point taken. Point taken. Estoy vinculando, solo voy a pronunciar una de las T's. Point taken. Ok, point taken. Ok, point taken. Point taken, Doc. Point taken, Doc. To call someone's bluff. She's trying to call your bluff. It's time to call his bluff. 
To call someone's bluff es como poner en evidencia a alguien. Eh, pero mejor es como desafiar a alguien para probar lo que están diciendo es la verdad. Un ejemplo, uh, si tú me dices, oh, yo soy el jugador mejor del mundo de fútbol y eso y eso y gané esto. Y yo digo, bueno, pues vamos a jugar, ¿no? De ahí estoy calling your bluff. Estoy diciendo, muéstrame de lo que estás diciendo es la verdad. Ok, call my bluff, call his bluff, call her bluff, etc. She's trying to call your bluff. She's trying to call your bluff. It's time to call his bluff. It's time to call his bluff. Long story short. Long story short, the store is gone. Long story short, he's a male model now. Long story short, literalmente larga historia hecha corta, algo así, ¿no? Quiere decir en resumen, en pocas palabras, para no aburrirte eh, con los detalles. Long story short, esto es lo que pasó. Long story short, lo vas a escuchar muchísimo. Long story short, the store is gone. Long story short, the store is gone. Long story short, he's a male model now. Long story short, he's... A male model now. Bury the hatchet. I want to bury the hatchet. We should bury the hatchet. Bury the hatchet, literalmente enterrar la hacha, quiere decir hacer las paces, hacer amigos, olvidar de los problemas ya. Eh, puedes imaginar, yo lo imagino así como tengo una hacha en mi mano y estamos... Ya peleando, pero digo, ok, lo voy a enterrar, ya no lo necesito porque vamos a ser amigos, ok? Let's bury the hatchet. Let's bury the hatchet. I want to bury the hatchet. I want to bury the hatchet. We should bury the hatchet. We should bury the hatchet. No wonder. No wonder he's upset. No wonder Jim left you. No wonder quiere decir no es de extrañar. Uh, usamos para decir que algo no es muy sorprendente. Es como, oh, no wonder he's angry. Ah, ok, no es muy, o sea, no es de extrañar porque él esté enojado, ¿no? Uh, no wonder. Nota la acentuación de la palabra wonder. No wonder. No wonder he's upset. No wonder he's upset. No wonder Jim left you. No wonder Jim left you. Rub it in. Oscar, don't rub it in. No, don't rub it in. Rub it in. ¿Qué, qué es literalmente? Si tienes una crema en tu mano eh, y haces esta acción, esta acción es rub it, la crema, in, como en tu piel, algo así. ¿Pero qué significa? Usamos rub it in uh, para hacer que alguien se sienta peor por una situación que ya es mala. Okay. Un ejemplo, eh, normalmente también cuando yo o, o la persona te había dicho no deberías hacer algo, no, no deberías ir ahí porque va a terminar mal. ¿ya? Y tú te vas ahí, termina mal y yo digo, tú vuelves a la casa triste y yo digo, ah, yo, te, yo te dije que no deberías irte ahí, papá, papá. Pa, pa. Y tú me digas, don't rub it in. Ya está mal, ya me siento mal, no me tienes que hacer, hacer sentir peor. Okay? Don't rub it, rub it. Rub it in. Mucha vinculación. Rub it in. Oscar, don't rub it in. Oscar, don't rub it in. No, don't rub it in. No, don't rub it in. Spice things up. I'm trying to spice things up. I thought it might spice things up. Spice things up. Literalmente como codimentar las cosas. Uh, a añadir un poco de especias a, la, a, a las cosas, a la vida, es hacer las cosas más interesantes. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Puede ser la, la decoración de tu casa, se parece muy plano, uh, y podemos decir, hmm, we should spice this up a bit. Es decir, hacer todo un poco más interesante, a, a añadir ese toque para hacer todo un poco más interesante, ¿no? Spice things up. I'm trying to spice things up. I'm trying to spice things up. I thought it might spice things up. I thought it might spice things up. 
come clean. I'll come clean. Fine, I'll come clean. Come clean, uh, quiere decir confesarse, decir la verdad. Uh, yo sé que me estás mintiendo, yo sé que, que no me estás diciendo la verdad. Come clean. Come clean. I'll come clean. I'll come clean. Fine, I'll come clean. Fine, I'll come clean. A done deal. It's a done deal. This is a done deal, Bess. A done deal, un trato hecho. Ya está hecho, ya hemos uh, firmado, eh, te tome la mano, ya. It's a done deal. Done deal. It's a done deal. It's a done deal. This is a done deal, Bess. This is a done deal, Bess. Live it up. Live it up! This is the best day ever! It's fun being single. Live it up. Live it up quiere decir vive en el momento, uh, disfruta este momento, disfruta la vida. Hoy es un día especial. Let's live it up. Live it up. Vamos a celebrar, pasarlo súper, pero súper bien. Ok? Live it up. Live it up. This is the best day ever. Live it up. This is the best day ever. It's fun being single. Live it up. It's fun being single. Live it up. Food for thought. Just food for thought. Food for thought. Thank you. Food for thought, literalmente como comida para el pensamiento. ¿Qué quiere decir? Algo para reflexionar. Te doy este dato para, para darte algo para uh, reflexionar, ¿no? Algo en que pensar un poco, ¿ok? Here's some food for thought. Here's some food for thought. Just food for thought. Just food for thought. Food for thought. Thank you. Food for thought. Thank you. Come in handy. Sometimes carrying a purse would come in handy. And that money will come in handy. Come in handy is algo que es muy útil, ¿ok? No olvides traer tu, tu teléfono celular, ¿no? It will come in handy cuando estás viajando, no sabes por dónde ir, eh, eh, esas cosas, ¿no? Come in handy. Cualquier aparato, cualquier cosa que puede ser útil will come in handy. Sometimes carrying a purse would come in handy. Sometimes carrying a purse would come in handy. And that money will come in handy. And that money will come in handy. Go with the flow. Just gonna go with the flow. Don't fight it. Just go with the flow. Go with the flow. Y ahora estamos hablando del flow, de, del agua, ¿no? Ir con el flujo, literalmente, quiere decir uh, dejarse llevar, ¿no? Uh, seguir la corriente relajar y aceptar la situación. Hey, go with the flow. No, no hay que pelear uh, contra la corriente. Go with the flow. Go with the flow. Just gonna go with the flow. Just gonna go with the flow. Don't fight it, just go with the flow. Don't fight it, just go with the flow. Easy come, easy go. Easy come, easy go. Easy come, easy go. Easy come, easy go. Una muy común acá, a uh, lo que fácil viene, fácil se va. Las cosas que se ganan rápido y fácil, también se van fácilmente, rápidamente, ¿no? Easy come, easy go. 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 Hard to come by. That's hard to come by. Proof is hard to come by. Hard to come by, cualquier cosa que sea difícil de conseguir. Por ejemplo, uh, good friends, buenos amigos, no? Good friends are hard to come by. Uh, es muy difícil conseguir buenos, buenos amigos, no? Hard to come by. That's hard to come by. That's hard to come by. Proof is hard to come by. Proof is hard to come by. 
set sail. Zarpar. Let's set sail. He set sail for Paris. Set sail. Zarpar. Okay? To set sail es como comenzar un viaje. We should set sail. No tiene nada que ver con un barco, ah, pero eso, que tenemos, deberíamos comenzar eh, el viaje ya. Set sail. Let's set sail. Let's set sail. He set sail for Paris. He set sail for Paris. Take sides. I don't take sides. People are going to take sides now. Take sides quiere decir, uh, digamos, dos personas están discutiendo y tú eliges a uno para apoyar. Oh, I take his side. Yo tomo su lado. Yo apoyo a él. Estoy de acuerdo con lo que él dice y no con el otro. ¿Ok? Take sides. No te lo de hasta el final. Sides. I don't take sides. I don't take sides. People are going to take sides now. People are going to take sides now. Asking for trouble. Elliot, you're asking for trouble. We'll be asking for trouble. Asking for trouble. Literalmente, a pidiendo problemas, pero quiere decir buscar problemas. Hey, you're asking for trouble. Oye, estás buscando problemas, okay? Asking for trouble. Elliot, you're asking for trouble. Elliot, you're asking for trouble. We'll be asking for trouble. We'll be asking for trouble. Come off it. Come off it, Jack. Angela, come off it. Come off it. Literalmente sería algo como bájate de ello, uh, pero quiere decir venga ya, no digas tonterías, no creo lo que me estás diciendo, ¿ok? Come off it. Come off it. Vinculando. Come off it, Jack. Come off it, Jack. Angela, come off it. Angela, come off it. First rate. You handled like a first rate officer. I want to thank you for a first rate job. First rate quiere decir de primera, de primera categoría, algo muy, pero muy excelente. First rate. You handled like a first rate officer. You handled like a first rate officer. I want to thank you for a first-rate job. I want to thank you for a first-rate job. Get a kick out of something. George might get a kick out of it. You just might get a kick out of this. Get a kick out of something. Literalmente, recibir una patada de algo. El significado muy diferente, disfrutar de algo, ¿ok? I get a kick out of cualquier cosa. Cualquier cosa que te gusta hacer, que te disfruta hacer, ¿ok? I get a kick out of going to the movies. Yeah, me encanta, disfruto mucho de ir al cine, ¿ok? Si quieres, dame tu ejemplo en los comentarios. George might get a kick out of it. George might get a kick out of it. You just might get a kick out of this. You just might get a kick out of this. Got that right. You got that right. I got that right. Got that right. Literalmente como lo tienes correcto, uh, pero quiere decir estás en lo cierto, tienes razón, estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo. Oh, no puedo creer que él hizo X cosa, la otra cosa. Got that right. Como si, sí, tienes toda razón ahí, estoy de acuerdo contigo. Okay? Got that right. You got that right. You got that right. I got that right. I got that right. Let it slide. I'm gonna let it slide. Just let it slide. Let it slide. Literalmente, déjalo deslizar, ¿ok? Pero quiere decir, déjalo pasar, déjalo pasar ya. Ya no te enojes por X cosa, la otra cosa, déjalo pasar. Okay, let it slide. I'm gonna let it slide. I'm gonna let it slide. Just let it slide. Just let it slide. On a roll. I'm on a roll. You're on a roll, kid. 
on a roll. ¿Qué crees que significa uh, estar en una buena racha? Creo que, que se traduce así. O lo que quiere decir es tener un peri periodo uh, exitoso. Digamos, he's on a roll. Él sigue ganando. Uh, quizás en, un, en una, algo de cartas o también en la vida. ¿no? Él consiguió un nuevo trabajo, ganando muy bien. Después se casó con una uh, esposa hermosa. Yeah, he's on a roll. On a, on a, on a roll. I'm on a roll. I'm on a roll. You're on a roll, kid. You're on a roll, kid. Never say never. Nunca digas nunca. We never say never. I never say never. Never say never. Nunca digas nunca. Uh, usamos never say never para decir, uh, por ejemplo, si tú me dijeras, Cody, uh, yo nunca haría ese tipo de trabajo. ¿Okay? Y yo digo, never say never. Es decir, tú nunca sabes lo que tendrías que hacer si estuvieras en la misma situación de X persona. Así que, never say never. We never say never. We never say never. I never say never. I never say never. Scared me to death. God, she scared me to death. Jesus, you scared me to death. Scared me to death. Literalmente, me asustó hasta la muerte. Quiere decir, casi me mataste uh, del susto, ¿no? O, o, o algo así, me asustó muchísimo, ¿ok? Scared me to death. God, she scared me to death. God, she scared me to death. Jesus, you scared me to death. Jesus, you scared me to death. Bring something to the table. We all bring strength to the table. And you better bring 15 grand to the table. Bring something to the table. Traducción literal, traer algo a la mesa. Pero quiere decir a aportar algo. Un ejemplo mejor, uh, dos personas están entrando a un trato, eh, una persona acerca a un dueño de un negocio y dice, quiero que me des a 50% de tu negocio. Y el dueño dice, oh, what are you bringing to the table? ¿Qué estás aportando? Literalmente, ¿cómo estás? ¿Qué estás llevando para mí? ¿Qué, qué puedes hacer por mí? ¿No? Y él dice, oh, yo puedo hacer X cosa, te puedo ayudar en esto y esto y esto. Ok, tiene habilidades quizás, tiene algo que él está aportando. Ok, bring something to the table. We all bring strengths to the table. We all bring strengths to the table. And you better bring 15 grand to the table. And you better bring 15 grand to the table. Talk someone out of something. And he talk her out of it? You can't talk me out of it. Talk someone out of something. A convencer a alguien no hacer algo. Okay? Por ejemplo, tú vienes a mí y dices, Cory, quiero renunciar, no me gusta mi trabajo más, pero yo sé que es un buen trabajo para ti, yo sé que tienes muchas oportunidades ahí, quizás te voy a tratar de convencer que no lo hagas. Yeah? I'm going to try to talk you out of quitting. Yeah, voy a tratar de convencerte de no renunciar de tu trabajo. And he talk her out of it? And he talk her out of it? You can't talk me out of it. You can't talk me out of it. Talk some sense into someone. Talk some sense into her, would you? Steve, let me talk some sense into her. Talk some sense into someone. Uh, quiere decir eh, hacer entrar en razón a alguien. ¿okay? Quizás alguien está reaccionando de una forma muy, muy emocional o reaccionando muy, muy fuerte. fuerte. Eh, puedo decir, someone should talk some sense into him. Uh, por ejemplo, si él, una persona uh, imaginaria ahí, está reaccionando muy, muy fuerte y muy emocional, eh, y yo digo, ¿cómo hacerle, ayudarle a entrar al pensar uh, razonable un poco más? Ok, talk some sense into him. Talk some sense into her, would you? Talk some sense into her, would you? Steve, let me talk some sense into her. Steve, let me talk some sense into her. 
on the right track. We're on the right track. You're on the right track. On the right track por la ruta correcta. Uh, quiere decir uh, que estás haciendo algo en la manera que va a llegar al éxito. Por ejemplo, si tú me dices, Cody, miro tus, tus videos uh, siempre. También miro otros videos acá por YouTube. Después uh, hablo, con, habla con, hablo con gente, escribo, escucho todo. Y yo digo, hey, you're on the right track. ¿ya? Estás en la ruta correcta para llegar al éxito. ¿Ok? On the right track. We're on the right track. We're on the right track. You're on the right track. You're on the right track. Put a pin in something. We'll put a pin in that. Let's put a pin in that drink. Put a pin in something. Literalmente como poner un alfiler en algo. Quiere decir, deja de hablar de X asunto. No hables más de X cosa. Put a pin in it. Nota la vinculación acá. Put a pin in it. Put a pin in it. We'll put a pin in that. We'll put a pin in that. Let's put a pin in that drink. Let's put a pin in that drink. Reach out to someone. Do you, you want me to reach out to Deanna? I'll reach out to Major. To reach, uh, reach out, puede ser literalmente como agarra a alguien, ¿no? Reach out to someone. Pero eso no es el significado. El significado es más como contactar a alguien, uh, no muchas veces para ayudarles con, alguien, con algo, ¿no? Oh, I'll reach out to him later. Voy a contactarme con él uh, para ver si lo puedo ayudar con algo, ¿ok? Reach out to someone. Reach out. Reach out to someone. Do you, you want me to reach out to Deanna? Do you, you want me to reach out to Deanna? I'll reach out to Major. I'll reach out to Major. Shabby. This is uh, not too shabby. Not too shabby. Shabby usamos en un par de contextos. Primero para decir que algo es un poco viejo y en mal estado. Pero ojo acá porque la frase que vas a escuchar más que nada es not not too shabby, que quiere decir no tan mal, ¿ok? Quizás estamos hablando de una situación, uh, por ejemplo, tú me dices, no sé cómo cocinar, pero hice todo esto uh, para nuestra cena, y yo digo, wow, not too shabby, ¿eh? no tan mal, parece muy rico, ¿ok? Not too shabby. This is uh, not too shabby. This is uh, not too shabby. Not too shabby. Not too shabby. Sucky, okay? Sucky day. This is sucky. Suck, chupar. Okay, pero algo, usamos sucky como un adjetivo para decir que algo es pésimo. Por ejemplo, uh, I had a sucky day. Es decir, tuve un día pésima, no? Sucky. Sucky. Sucky day. Sucky day. This is sucky. This is sucky. Real talk. They're doing real talk. Real talk for a second. Real talk quiere decir charla honesta o charla de verdad. Normalmente decimos, por ejemplo, hey, real talk here. Uh, es decir, ya, yeah, vamos, charla honesta, ¿ok? Es decir, eh, no voy a decir nada suave, te tengo que decir algo y quizás no me importa mucho si te lastime los sentimientos porque tienes que escuchar esto. Son palabras ver verdaderas y no muy suave, ¿ok? Pero como te estoy preparando para las palabras, ¿ok? Real talk, real talk. They're doing real talk. They're doing real talk. Real talk for a second. Real talk for a second. Keep an eye out. Just keep an eye out. Keep an eye out tonight, okay? Keep an eye out. Literalmente es algo como mantén un ojo afuera de tu cuerpo. Pero el significado es mantenerse alerta, estar atento, okay? Hey, keep an eye out. Estar atento ahí. Quizás algo está pasando. Nota la vinculación. Keep an, keep an, keep an eye out. Keep an eye out. 
Just keep an eye out. Just keep an eye out. Keep an eye out tonight, okay? Keep an eye out tonight, okay? Ticked off. You are ticked off. I was pretty ticked off. Ticked off es una forma informal de decir enojado, ¿ok? Estoy molesto, enojado, I'm ticked off. Nota la vinculación, ticked off, ticked off. You are ticked off. You are ticked off. I was pretty ticked off. I was pretty ticked off. Tough luck. Tough luck, Carl. That's our tough luck. Tough luck. Luck. Okay, la traducción literal sería algo como suerte duro, uh, pero quiere decir mala suerte. Si me dices, Cody, me echaron de mi trabajo y me echaron de mi casa y todo, todo anda mal. Uf, tough luck. Yeah? Es una situación difícil. Uh, qué mala suerte. Tough luck. Tough luck, Carl. Tough luck, Carl. That's our tough luck. That's our tough luck. Watch yourself. Watch yourself, buddy. Watch yourself, big girl. Watch yourself, literalmente como mírate, ¿ok? Pero lo usamos para decir ten cuidado, ¿ok? Ser cuidadoso ahí. Y también puede ser medio como amenaza. Hey, watch yourself. Quizás decías, estás diciendo cosas que me molestan mucho y me estoy enojando. Yo digo, hey, watch yourself. Es decir, cuidado aquí y ahí con tus, con tus palabras, ¿no? Watch yourself. No es wash sh, sh, con un sh, sh al final. Eso sería lavarte, ¿no? Pero watch, watch, watch yourself. Watch yourself, buddy. Watch yourself, buddy. Watch yourself, big girl. Watch yourself, big girl. On the rocks. Blaine and I are on the rocks. Give me two whiskeys on the rocks. On the rocks. Uh, literalmente sobre las piedras, ¿ok? Usamos on the rocks en dos situaciones. Si estás pidiendo un trago y lo pides on the rocks, ¿no? Como a whiskey on the rocks. Los rocks son el hielo. Es decir, quiero un whisky con hielo. También usamos on the rocks para hablar de un, una relación, quizás un matrimonio que está al punto de terminar. Quizás están al punto de separarse. Así que decimos, ooh, we're on the rocks. Es decir, estamos en una situación muy, pero muy difícil. A lo mejor vamos a terminar, ¿ok? On the rocks. Blaine and I are on the rocks. Blaine and I are on the rocks. Give me two whiskeys on the rocks. Give me two whiskeys on the rocks. Suck it up. Suck it up, Mary Lou. We could suck it up. Suck it up, literalmente chúpalo para arriba, uh, pero quiere decir aguanta, ¿ok? Quizás estás en una situación difícil y me, está, me estás diciendo, Cory, tengo que rendirme ya, ya no puedo más. Y yo digo, hey, suck it up. Es decir, estás en una situación difícil y yo te estoy tratando de animar y decir, tienes que seguir adelante, uh, no importa, pase lo que pase, ¿ok? Suck it up. Suck it up. Vinculando ahí con la R suave de español. Suck it up, Mary Lou. Suck it up, Mary Lou. We could suck it up. We could suck it up. Work something out. We'll work it out. I can work this out. Work something out. Literalmente sería como trabajar algo para afuera. Quiere decir solucionar algo. Resolver algo. Uh, con el ejemplo de on the rocks, okay, puedes decir, me and my girlfriend, mi novia, mi novia y yo, are on the rocks, okay, but we're trying to work things out. Ya estamos al punto de separarnos, pero estamos tratando de solucionar, resolver las cosas. Okay? Work something out. We'll work it out. We'll work it out. I can work this out. I can work this out. Fill me in. Somebody want to fill me in? All right, fill me in. Fill me in. Literalmente, lléname, pero quiere decir a uh, ponerme al corriente. Dime, no te he visto por tres semanas. Yo sé que mucho ha estado, 
ha estado pasando en tu vida y yo digo, hey, fill me in, fill me in, how are you? Es decir, cuéntamelo todo, ¿okay? ¿cómo estás? Fill me in, me in, me culando metiendo sonida a sonido y. Fill me in. Does somebody want to fill me in? Does somebody want to fill me in? All right, fill me in. All right, fill me in. High strung. She was high strung. Wife's a little high strung. High strong quiere decir que alguien siempre tiene la, la energía muy pero muy nervioso o quizás son muy fáciles de, de enojarse, que, que son como una, una cuerda de, de guitarra tan tan uh, apretada quizás, eh, que tienen la energía así, ¿no? Uh, he's very high strong. She's very high strong, etc. She was high strong. She was high strong. Wife's a little high strong. Wife's a little high strong. La primera, take your mind off algo. Take your mind off your troubles. Take your mind off all this. Take your mind off algo, ¿ok? Quiere decir... Uh, literalmente es como quitar tu mente sobre algo, pero quiere decir obviamente dejar de pensar en algo, ¿ok? Por ejemplo, hey, take your mind off of work, ¿ok? De deja de pensar en trabajo ya, en el trabajo, olvídalo, ya estás en casa, ¿ok? Take your, take your mind off, mind off work. Take your mind off your troubles. Take your mind off your troubles. Take your mind off all this. Take your mind off all this. Blow up in someone's face. It's gonna blow up in your face. Make it blow up in our face. Blow up in someone's face. Quiere decir literalmente explotar en la cara de alguien. Pero el significado real es como irse de las manos de alguien o fracasar mal. Ok? Uh, that, esa cosa, ese asunto, esa situación, that's going to blow up in your face, ¿ok? Eso va a esa situación se va a fracasar, pero mal, ¿ok? Blow up in, mucha vinculación acá, blow up in your face, blow up in my face, ¿ok? It's going to blow up in your face. It's going to blow up in your face. Make it blow up in our face. Make it blow up in our face. Spaced out. I just spaced out. Y'all look a little spaced out. Spaced out. Alguien eh, muy distraída. Ya, alguien que siempre está como distraída, mirando acá, mirando allá, no se puede enfocar en nada. Vamos a decir, they're spaced out. Que no, no pueden enfocar. O también tú puedes decir, uh, si tú estabas escuchando algo y... Fuiste en algún lugar oscuro en tu mente y no escuchaste ninguna palabra de lo que te estaban diciendo. Puedes decir, sorry, I spaced out. Es decir, no escuché nada, no entendí nada porque estaba soñando. Okay? Sorry, I spaced out. I just spaced out. I just spaced out. Y'all look a little spaced out. Y'all look a little spaced out. Una frase para mostrar sorpresa. What in the world? What in the world? What in the world? Qué demonios, no? What in the world? 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 In full swing. The block party is in full swing. The party was in full swing. In full Swing. En full swing, no trates de traducir la palabra por palabra, quiere decir en plena marcha. Ya las cosas están eh, sirviendo, están en marcha ya. Puedes estar hablando de una fiesta. Oye, ¿cómo va la fiesta? ¿Empezó ya? It's in full swing. Está ya, está a su nivel más alta de la fiesta que, que va a haber. O, ¿qué tal, qué tal la, la nueva compañía? ¿Cómo va? ¿Están empezando a producir ya? We're in full swing. Estamos en plena marcha ya, yeah, okay? In full swing. The block party is in full swing. The block party is in full swing. 
The party was in full swing. The party was in full swing. Third time's a charm. Uh, la tercera es la vencida. Third time's a charm. Third time's a charm. Third time's a charm. Uh, la tercera es la vencida. A veces tiene que hacer algo uh, tres veces para lograrlo, quizás más, ¿no? Pero ya, yeah, decimos mucho, third time's a charm. Times, nota el signo de Z, times, vinculando al signo de schwa, times, a. third time's a charm. 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 Pick your brain. I want to pick your brain. I can pick your brain. Pick your brain. Pick is como esta acción. Pick, t, 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 no? Pick your brain, your brain, tu cerebro. Uh, decimos, I want to pick your brain para decir, quiero preguntarte algo. Quiero tu opinión sobre algo uh, porque aprecio tu opinión. Okay? I want to pick your brain. Quiero preguntarte algo. I want to pick your brain. I want to pick your brain. I can pick your brain. I can pick your brain. At the drop of a hat. You sell them out at the drop of a hat. She would do it at the drop of a hat. At the drop of a hat. Literalmente en la caída de un sombrero. Así si lo vas a traducir palabra por palabra, pero quiere decir algo que pasa de inmediato. Okay? She gets angry. Ella se enoja at the drop of a hat. Muy, pero muy rápido. Está muy bien y de repente se enoja mucho. Okay? At the drop of a hat. You sell them out at the drop of a hat. You sell them out at the drop of a hat. She would do it at the drop of a hat. She would do it at the drop of a hat. Below the belt. That was below the belt. You hit below the belt yourself, Jen. Below the belt. Literalmente, bajo el cinturón. Uh, lo usamos en un par de sentidos. Eh, en un, digamos, algo fisical, como un, un, eh, dos personas boxeando, ¿no? Alguien le pega bajo el cinturón ahí, decimos uh, below the belt, ¿ya? Eh, golpe bajo. Pero también eh, en el significado de ese, por ejemplo, si alguien te insulta con algo que ellos saben que te va a lastimar mal, ellos saben que te va a doler escuchar eso y te lo dicen igual, Puedes decir, hey, that was below the belt. Como eso fue un golpe bajo. No, no tenías que decir eso. Okay? Below the belt. That was below the belt. That was below the belt. You hit below the belt yourself, Jen. You hit below the belt yourself, Jen. Blind as a bat. You're blind as a bat. Blind as a bat, maybe. Blind as a bat, ¿ok? Significado más ciego que un topo. Uh, quiere, no lo usamos para la gente que son verdaderos ciegos, pero más con la gente que es muy difícil para ver. Ellos siempre tienen que tener algo porque no, no pueden ver muy bien, no pueden ver casi nada. Vas a escucharlos decir mucho. I'm blind as a bat. Blind as a. Blind as a. Blind as a bat. You're blind as a bat. You're blind as a bat. Blind as a bat, maybe. Blind as a bat, maybe. Get with the program. Come on, get with the program, Saeed. Let's just get with the program. Get with the program quiere decir algo como apegarse al programa, uh, pero en el sentido de, si yo te digo, get with the program, te estoy diciendo, a que no estás prestando atención al contexto, a las reglas que han. Por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto nuevo. Todos están trabajando en una cosa y tú como ni prestando atención a nada. Alguien te va a decir, hey, get with the program. Es decir, presta atención, vente acá para ayudarnos en lo que tenemos que hacer. Ok, get with the program. Come on, get with the program, Saeed. Come on. Get with the program, Saeed. Let's just get with the program. Let's just get with the program. 
hit a wall. It will hit a wall. The business hit a wall. Hit a wall. Literalmente golpear una pared, pero quiere decir uh, toparse con un obstáculo, bloquearse. Okay? Estaba, por ejemplo, estaba estudiando eh, francés, pero tuve que conseguir un segundo trabajo, no pude estudiar, estudiar más. ¿no? I, I hit a wall. I, tuve algún obstáculo que no me dejaba seguir en lo que estaba haciendo. Okay? Hit a, hit a, hit a wall. You will hit a wall. You will hit a wall. The business hit a wall. The business hit a wall. Y si tú quieres educar tu oído 100% gratis, tengo un entrenamiento que me tomó meses crear uh, que puedes bajar hoy en día 100% gratis. Educa tu oído hoy. Enlace en el primer comentario. Si llegaste al final, por favor avísame en los comentarios. Y si quieres seguir estudiando conmigo, tienes varias opciones. Tengo entrenamiento 100% gratis. Uh, vas a encontrar el enlace uh, en la descripción de este video, también en el primer comentario de este video. Y también tengo cursos pagados donde vas a estar trabajando conmigo, con mis profesores, para mejorar tu inglés lo más pronto posible. ¿okay? Mil gracias a todos que han venido a Patreon para apoyar este canal. Mil gracias a cada uno de ustedes. Y ya, yeah, hasta entonces. Espero que estés muy bien. Chao, chao.